duniani leo wa
non-Thai speakers. Um, I will try to give you a brief summary of what Longpo uh, Park has kindly given us. Well, firstly, Longpo Park said he wishes to express his deepest and more than a to all of us here, whether Janjana uh, and Sangha or the lay people, for having come here today to express uh, Anu Modana with this particular ceremony on the um, enshrine of the stupa. And having seen this particular Vimara, uh, Vimara uh, it's reminiscent of the uh, great palaces of the heavenly plains.
to by avoiding things that are not well, avoiding things that are not suitable, avoiding things that are not right, and leaving them all behind. And these are ways to bring our mind to gusala, to things that are well, to things that are noble, and to always try to learn about things that are unwholesome, and whether in our actions, in our speech, in our thoughts. So when there are arises in our heart and mind, we will know to avoid them. So it's, it's very important to always remind ourselves to do a lot of gusala and leave away, leave behind the akusala. And um, with the practice of the Buddha, he emphasizes the importance of taking on moral precepts. Uh, not killing, not stealing, not lying, not doing, not having mis uh, misconduct, refrain from all those things. And these are ways of allowing the mind to be well and wholesome. The Buddha also emphasizes the importance of being able to practice, even just for one minute, and you will benefit, and your spiritual will, will develop, you will grow, you will become more, more mature. But for, for those people who may live up to a hundred years but never practice, it means literally they are throwing their life away, they are being heedless. For those who are keen, even just for one day or one minute, just to practice, it means that their heart and mind will be purer, cleaner, and they will be and they will benefit from their own. And also to welcome uh, the delegation from Malaysia, uh, their interest in uh, the Thai Force tradition is, is very inspiring to me because uh, it's uh, developed fairly recently and, and one sees the, the eagerness, uh, the joy that the Buddhists from Malaysia have in hearing the Dhamma, inviting myself and many other monks to Kuala Lumpur, Penang, to, to uh, share our knowledge and our faith and confidence in this particular way of practice. I think sometimes it is a me, 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 
ตั้งแต่เป็นเด็กก็พ่อแม่พาไปบทคลิปทุกวันอาทิตย์นักบาลุงก็แนะนำวิธีที่จะเชื่อถือคำสอนของท่านแล้วก็คำปีของศาสนาคริสต์ด้วยนะถึงอายุเป็นวัยรุ่นแล้วนะสิบห้าสิบหกปีก็เกิดนิสัยแบบสงสัยไงอันคำปีไบเบิลอะไรก็ไม่เชื่อนะสงสัยมันจริงหรือไม่จริงจะพิสูจน์ได้หรือจะเราจะทำเบนหรือเป็นไปไม่ได้แล้วก็เกิดความสงสัยอย่างนี้ทำให้เราหลงแต่สงสัยตลอดเวลาได้พบพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นสมัยสงครามเกาหลีเป็นทหารสมัยนั้นได้พบพุทธศาสนาแบบเซนเซนบุดิสมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กทธาพระพระพุทธเจ้าก็แนะนำสงสัยได้นะเอาความสงสัยมาเป็นหลักที่จะช่วยให้เราจะเห็นทางผลทุกทางจิตใจแต่สิ่งสำคัญในในพระพุทธศาสนาคือคำสอนพระพุทธเจ้าชี้ไปถึงจิตใจของเราเองไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งภายนอกที่จะอาศัยคนเอื่นบอกหรือตรงพิสูจอะไรตรงเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้ที่จะที่จะพิสูจน์ได้เหมือนที่คืนนี้ก็ได้เห็นแต่พระกับญาติโยมที่มาสวดปฐมเทศนะคงพระอริยเจ้าดังนี้ก็เป็นอริยสัจสีที่เป็นเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าหลังจากท่านดัดสรุปแล้วเวลาใบสารนาถใบโอบรมปัญจวาคีทิกสงสัยความสามารถของอพระพุทธเจ้าสมัยนั้นท่านก็แสดงธรรมเป็นเป็นเรียกว่าพระอริยสัจสีแล้วก็อริยสัจสีนี่ก็เห็นว่าเป็นเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากแล้วก็เป็นคำสอนที่เราปฏิบัติคำตามแนะนำในในคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้แท้ไม่ตรงอาศัยความเชื่อถือเปล่าๆาในในที่จะปฏิบัติทางอริยสัจพระพระพุทธเจ้าเอาความทุกข์มาเป็นอริยสัจที่หนึ่งเป็นเป็นความทุกข์นี่ก็ไม่ตรงเชื่อเพราะทุกคนก็มีความทุกข์อยู่แล้วนี่เราไม่ตรงสแสวงหาความทุกข์ภายนอกนะ,ะถ้าเราดูจิตดูใจดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดความเห็นความสงสยัยโกรธโมโหก็ได้มีความตรงก้านอยากได้สิ่งที่เราไม่มี <coughs> ด้วยสิ่งที่มีแล้วเราไม่ชอบแล้วไม่อยากใช้เป็นอย่างนี้นี่ก็ทุกคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นฝรั่งเป็นคนไทยก็ได้ก็เหมือนกันตัณหาขี้เลยมันทำให้เราไม่ความทุกข์แต่ถ้าเราไม่พิจารณาอริยสัจสีคงจะเราไม่รู้เป็นทุกข์อย่างไรเหมือนวัฒนธรรมของตะวันตกมันส่วนมากก็คิดว่าอยากจะสร้างโลกให้ประชาชนไม่มีความทุกข์ต่อไปทางหน้าถึงที่สุดแล้วมีความหวังว่าตัวปลายทางหน้าจะถึงเป็นนะเป็นเมืองที่ไม่มีความทุกข์อยู่แล้วสมบูรณ์ทุกอย่างทุกเส้นทุกอย่างดีที่สุดแล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องสิ่งที่เราคิดแบบอนาโคได้นะทางหน้านะแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันนธรรมเรามีอารมณ์อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรเราสงสัยอะไรเรามีปัญหามีความทุกข์ทางจิตใจเป็นอย่างไรบางทีมันมากบางทีมันน้อยแต่ผู้รู้อารมณ์อย่างนี้ก็เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเอาพัญญามาอบรมเราในปัจจุบันเพื่อจะเห็นทุกมีอยู่นะเพราะทุกเป็นสิ่งที่ธรรมดานะไม่ใช่สิ่งสูงสุดเดิมมากเกินไปนะ
ทุกนิดน้อยก็ดีทุกมากก็ดีให้เห็นทุกมีอยู่เราก็จะเข้าใจในตรงยืนยันว่าทุกมีอยู่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งที่ภายนอกที่ทำให้เรามีความถูกเป็นเรื่องความทุกข์ที่เราสร้างเองด้วยไม่เห็นธรรมไม่รู้อริยสัจความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเราอิสเซนทรัลทีชิ่งไลค์ดิสิฟนิ่งเดอะชานทิ่งออฟเดอะเฟิร์สเดย์สนาเดอะเฟิร์สทีชิ่งออฟเดอะบูดาอัฟเตอร์ฮิสอินไลท์เมนต์อินซารานาต์อินอินเดีย And uh, the, his five comrades, the five disciples, who had lost faith in in the p r a k o d o m in the in the ascetic k o t a m a uh, and where the the at that time ascetic k o t a m a left their company and went off uh, to p u t k a y a and. Uh, then resolve the problem, the human condition, by his, by his own reflection, not through any special uh, kind of uh, refined samadhi, but through just awareness, through being awake and aware, and uh, developing or letting wisdom uh, inform him of the the nature, the common nature. Of the human condition that we all share, which is the first noble truth, the truth of there is suffering or dukkha. Now this can seem rather uh, banal because it dukkha, of course, is something we all recognize. But that's the point. It's a noble truth. Now it's not. It's not just some nasty fact or something we try to get rid of, but we're actually. Uh, the Buddha encouraged us to actually use suffering, this dukkha that we experience, as a truth to observe, to change our attitude towards blaming others or uh, trying to run away from suffering, but to understand it, to recognize it. It is there is this dukkha, and so this is a. This is a quite a, a dramatic change in the human consciousness when we start recognizing dukkha not as something uh, we try to resolve and get away from, but through understanding it. This emphasis on the p a c c h u b a n a t a m m a or the the mindfulness in the present, because in actuality that's all there is is the present moment. There's no future. And no past, and so we 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 can live our lives planning for a future, but we're always doing that in the present. Uh, and so the future is always what we hope for, or expect, or dread, or fear, or worry about. Future is the unknown at this moment, when you're sitting here in this beautiful sala. The future, tomorrow, we have a schedule, a program for what will happen. But still, it's it's only speculation. It's prob a probability that will happen tomorrow. So we recognize this. We recognize that the future is the unknown. The past is only a memory that we experience in the present. So this emphasis on the present moment. Is very important to to make this to keep reminding yourself that that enlightenment, understanding, freedom, nibbana, all these words are about the present moment, not about doing something now to to get something, some desired result in the future. So this is called sati s a m p a t a n y a sati p a n y a mindfulness. And, and a mindfulness with a an apprehension, a clear understanding, uh, not through definition or through 
the critical mind, but through the wisdom faculty that we experience through sati sampajanya and then panya wisdom uh, arises or we, we contact that, that informs us of the way of non-suffering. So these noble truths are, you know, they, they're only four of them. They're not uh, difficult to remember. You can even memorize, like, like the monks uh, this evening chanting the Dhammajaka Pravatana Sutta. We had to memorize that uh, and translate it when, when we lived uh, with Lungpo Cha. So this, when Mura Rao Pichalana ni Pra Ariasatna, may they don't don't Pichalana Arom ticket could not get die in a patuban. Ruan quam kit, quam kit, nunk kong rao ni ni go pen pen tang teacher, bag tung anakot nai. So when Mark now kit the patibat purge, die poor nai. อ่าอนาคตต่อไปน่ะเหมือนกับเวลาอัตมาเริ่มการปฏิบัติน่ะยังยังไม่ได้บวชเป็นเป็นเนนเป็นพระยังอยู่เป็นคารวะที่กรุ
ท่านบริกรรมพูดโทษพูดโทษตลอดด้วยนะพูดโทษท่านก็อธิบายเป็นผู้รู้ผู้รู้ปัจจุบันธรรมรู้อารมณ์เวลามีอารมณ์อย่างไรสุขและทุกข์ให้เป็นผู้รู้สุขก็เป็นอย่างนี้ทุกข์ก็เป็นอย่างนี้ตัวหมาก็เข้าใจเวลาใดพิจารณาในความรู้สึกตัวมายนั้นยังไม่ถนัดยังยังไม่แก่งในเรื่องพิจารณาอารมณ์เท่าไหร่นะแต่มีทำไมนั่นปีแรกก็ยังไม่เข้าใจาภาษาไทยภาษาอีสานแล้วก็เราก็ต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นแบบไม่สบายใจเป็นหลายอย่างนะเพราะแล้วก็มีอารมณ์แบบซับซ้อนวุ่นวายไม่รู้เรื่องอะไรเกิดอารมณ์โมโหก็ได้เกิดอารมณ์กลัวก็ได้เกิดอารมณ์คุ้นเครื่องก็ได้อย่างนี้นะแนวหลวงพ่อก็แนะนำให้ดูนะท่านก็ไม่ไม่ให้ท่านไม่ว่าไม่ควรจะมีอารมณ์อย่างนั้นท่านก็แนะนำอันธมาให้ดูอารมณ์โกรธเป็นอย่างนี้คุ้นเขืองก็เป็นอย่างนี้ไม่สบายใจเป็นอย่างนี้สงสายก็เป็นอย่างนี้นะก็ได้ผลในการพิจารณาอย่างนี้นะพระราก็ไม่ต้องเข้าใจภาษาไทยที่จะดูอารมณ์เองนะเพราะอารมณ์ก็แม้แต่มันความโกรธงามเรียกว่าโกรธเลยอาวุธก็ได้นะภาษาอังกฤษไงแองเกอร์โกรธมีเป็นเรื่องภาษาเฉยๆนะแต่อารมณ์ก็เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องอาศัยภาษาแล้วรับรู้ได้นะเวลาอารมณ์โกรธเกิดขึ้นนะก็รับรู้มันเป็นอย่างนี้นะสมัยก่อนนะแล้วก็ถ้ามีอารมณ์โกรธแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเราก็รู้สึกนะไม่ควรจะมีอารมณ์อย่างนี้ไม่อยากให้โกรธนะเวลาเราเป็นเด็กพ่อแม่ห้ามให้โกรธให้แสดงอารมณ์โกรธเลยนะเราต้องกดดันเก็บไว้ในใจนะแล้วก็เป็นแบบกิลตี้รู้สึกไม่สบายในเรื่องอารมณ์อย่างนี้เพราะเราก็เห็นว่าเป็นคนไม่ดีเพราะมีอารมณ์โกรธโมโหอย่างนี้เนะี่ยและลุงพ่อชาก็แนะนำให้ดูเป็นอารมณ์เป็นสังขารเพราะนี่ก็เป็นความจริงแล้วนะอารมณ์ที่เป็นอย่างไรมีความสุขเลยความทุกข์มันเป็นเป็นสังขารมันอาศัยสังขารอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นได้และผู้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์แล้วนะผู้โทษคือผู้ผู้รู้รู้อะไรรู้อารมณ์รู้สังขารเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปแต่มันเกิดดับในจิตของเราเองนะ <coughs> เราก็ตั้งใจให้ฝึกอย่างนี้นานๆเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีพรรษาเป็นสี่สิบกว่าแล้วนะแล้วก็มีโอกาสจะจะจะแพงดูจิตของเราเป็นอยู่อยู่เมืองไทยหลายปีอยู่เมืองนอกอีกหลายปีก็แล้วก็มีอารมณ์คือคืนดับบายเรื่อยๆ <coughs> แต่ตั้งใจให้อยู่กับผู้โทษผู้รู้อารมณ์เป็นทางพ้นทุกในปัจจุบันนะ so sometimes I get carried away with a particular language <laughs> switching back and forth is not easy but the um, <clears throat> important uh, the, fi- the thing that I found so helpful uh, when I went to uh, when I met Lung Po Cha this was in 1967 uh, and uh, even though I couldn't understand uh, the language and, and uh, there was a, a monk that, could, that knew English Uh, at the time, who was um, a disciple of Ajahn Chah, but he didn't stay there very long. 
No, I was here. I was uh, living in a in a forest monastery in northeast Thailand, uh, without any common language to use, and so I had to learn through just uh, uh, you know through through. I had a book on learning Thai, and then uh, trying to pick up words, sentences, and then there was also a problem of dialect because Lung Po Cha always taught in the Isan dialect. But the thing that, that came through most strongly for me was the, the uh, emphasis Lung Po Cha made on, on uh, this, this uh, word, the kind of mantra that they use in the Thai first tradition, Puto. And it means it's the, the Buddha's name, but it, it's it kind of, I guess, Puto is a, is a mantra form. It's a, a word that we use at first just to, to uh, stop the, the random thinking. Like Lung Po Chao said, if you use Puto, it will help you stop thinking, getting uh, lost in your own thoughts. So you just think Puto, Puto, and, and, and uh, determine not to think anything else. I found that very helpful because I was a, an obsessive thinker. And I found just following the breath too difficult. I, I could think puto, puto. And then he would, you know, he would emphasize it means the knowing in the present moment. So this, this emphasis on the present moment, Pachubana Tamma, uh, was, you know, his, what I, uh, what I really benefited from that first year when I really couldn't understand his uh, Dhamma talks. But I began to get the point of just being able to watch, to be the observer of my own uh, emotional states as they arise and cease. Because the point is to see all sankharas as impermanent, sape sankara anicca. And of course, sankhara is a generic term for all conditioned phenomena. That includes both, uh, you know, heavy mountains and planets and sun and moon, as well as uh, passing thoughts or feelings, emotions. They can be anything, anything that arises and ceases, whether it's refined or coarse, whether it's material or mental, psychological, emotional, all sankharas are impermanent. Well, just contemplate how easy that makes our life when we start observing sankharas rather than becoming uh, fascinated or repelled by the quality of the sankharas. Because the sankharas can be many qualities, uh, refined course or whatever, but the emphasis was on all sankharas are impermanent, anicca. And then this puto, puru, is, is our ability, you know, the ability of a human individual to be aware of sankhara. To be, and can, can awareness, you know, is, can a sankhara be aware of another sankhara? Or is it this puto when we're mindful, when there's mindfulness, sati, sampatanya, then that means that there's an awareness that embraces sankhara, sankhan, tanglai, all sankharas that we experience in the present moment. So this I, uh, you know, it, may, it makes life much easier than if you have to sort out the sankharas, what you like and don't like, good, bad, right, wrong, true or false. When you contemplate the Buddha's teaching, you realize in, in, in every way, the, the, especially like in what I found in the suttas, in the Pali Canon, the, that everything's a simplification, making it possible for someone like myself to get, to get this perspective on the nature of sankharas. 
Before, my modern education was one where I learned all kind, I acquired lots of information about all kinds of complicated subjects. I did several university degrees and so forth, so I had lots of knowledge, but no wisdom. I acquired a lot, I knew a lot about things, but I didn't know myself, I didn't know suffering, I didn't know the, the present moment. My life was always about doing something now to get uh, the result in the future. And then there was always the worry that goes along with that of not passing the exam, not getting the degree, missing out, <laughs> as well as the hope and expectation, without knowing what was going on. ไม่รู้อารมณ์ไม่รู้ตัวตนเลยนะอารมณ์เป็นไรอย่างเราก็ไม่ชอบอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราอย่างไม่ได้ปฏิบ
a kind of constant observation of, of the um, nature of your mind. You've got to ask yourself, well, I encourage you to ask yourself, you know, that which is aware, that which is aware of anger or greed or aversion or jealousy or fear, there's awareness that is aware that when that anger is like this. <clears throat> and that awareness is not angry. It's puto, purun. The alom, the, the uh, emotion, the mind uh, condition of the present can be like this. But our ability to observe it, this is, this is the Buddha, this is the Buddha knowing the Dhamma. It's not that that any of us are Buddhas. We can't claim that. But we can uh, take refuge in Buddha, in awareness, in uh, mindfulness. And this um, uh, clear comprehension of this moment as it is with its varying conditions, especially as we, had, we become more aware of our actual feeling, the emotion, that we happen to notice in this present. And being able to patiently endure maybe unpleasant emotions until they cease. This is where this uh, barony of patient endurance is necessary. To patiently allow something we don't like to exist until it naturally ceases without us just trying to get rid of it because we don't like it. Well, this is quite a, a revelation to me because uh, culturally, my cultural background is always to fight against things, to try to control the mind, to try to hold on to what, is, what I like and what I think is good and trying to get rid of what I don't like and what I think is bad. So on a personal level, there's always this struggle, a kind of internal war and resistance which always created suffering, even in the midst of uh, happy situations. Even when everything was going my way, I could still suffer. And so this is, why do I suffer when everything is okay now? And then I thought, well, in the future, it's okay now, but in the future it might not be. And <laughs> I start suffering, worrying about the future. So this, uh, this puto is the, is the, I found the kind of uh, practice I found most beneficial. Taking this, this two syllables, pu and to, and then you can use them for samatha practice, for, for silencing the mind, for stopping the wandering mind, or for... And then as your mind calms down, you have more uh, space to observe the, the feelings, the mood, the changes, the arising and ceasing of different emotions that you experience in the present. And then to see these emotions in terms of Dhamma, not as personal problems anymore, or as something bad in your nature, or something you should get rid of, but being patient with what you don't like in order to allow it to be, to arise.